大阪只有三度，所以呃，听说有寒流浪，所以今天要去泡温泉。在岳父的推荐下，我们就决定去晨曦温泉。今天一样是从新大阪站出发，搭 JR 铁道可直达城西温泉。可能是正中午的关系，整台车几乎都是空的。整个车程大约三个小时，车一出发，我们就开始享用美味的铁道便当。餐后饭饱，沿路看着窗外美景，不知不觉就睡着了。再醒来，看到窗外一片白茫茫的，查看一下手机，确认看到的真的是这几天的积雪。到车站，映入眼帘的就是一片白茫茫的积雪日式的温泉旅馆都是榻榻米房，这样类似的格局。稍作休息后，我们就换上浴衣，准备去享受温泉。晨曦温泉出名的就是它有七大外汤，这边的温泉旅馆都会给每个住客一张通行证，凭这张通行证就可以免费进入七大外汤。我们最先拜访的是在旅馆斜对面的玉锁之汤。玉锁之汤是以京都皇宫为原型建造而成，寒冷的风吹过温泉水面，瞬间吹起渺渺的烟雾，泡着泡着，天上忽然飘下白色的雪花，枫叶斜阳飘雪，温泉，零下的寒风吹着脸庞。四十五度的温泉流通全身，一直让建筑外形是歌舞伎町剧场。最特别的是它的户外堂，是在一个洞穴里。回程的路上，雪飘得更大了
有它很小一间，建筑很传统，内部也是日式传统建筑。温泉旅馆也有自己的温泉，跟其他温泉旅馆一样，男女汤会每次交换，让旅客都能体验到两边的温泉。地藏堂建筑是日式灯笼，那个六角窗很有特色。温泉泡一泡，全身又暖和起来。这是整期温泉之旅，因为时间的关系，只泡了四个外汤，以后有机会还会再来。